mpendo mtazamaji wa PDK Generation karibu tena kwenye channel hii ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya na tunaenda kuendelea na kuangalia yale mambo sita ya muhimu ambayo yanapaswa kuzingatiwa pale ambapo mtu au taasisi inataka kuingia kwenye biashara ya duka la dawa kwa Tanzania na kwa siku ya leo nakwenda kukaa pale pale kwenye suala la usimamizi bado ila nitakwenda kutouch kwa upande wa usimamizi wa maduka makubwa ya dawa maduka makubwa kwa maana ya in terms of volume au kwa maana ya inaweza kawa duka moja la dawa lakini ni kubwa yani lina vitu vingi na jengo ni kubwa kwa hivyo linahitaji wafanyakazi wengi eh, na linahitaji eh, mfumo ambao kidogo ni complex namna ya usimamizi wake unavyopaswa kuwa na wale wanaosimamia wanapaswa kuwa na skills za aina gani lakini inawezekana ni e, maduka pia ambayo sio makubwa sana lakini ni chain of pharmacies inawezekana ana sasa hivi wewe utaratibu upo kuna baadhi ya kampuni au wafanyabiashara unakuta wana maduka zaidi ya mawili matatu sehemu tofauti tofauti inaweza kawa mkoa mmoja inaweza kawa uh, mikoa uh, mbalimbali hapa Tanzania na wengine kwa siku hizi nimeona uh, unaweza kukuta wale ambao ni distributors au importers wale ambao wanaingiza dawa toka nje kuingia Tanzania halafu wanafungua pia outlets zao ambazo wanazisajili kama e, maduka ya jumla na wengine wanasajili kama maduka ya jumla pamoja na reja reja kwao anaingiza dawa lakini pia anauza kwa jumla lakini pia anauza reja reja kwa unaona hiyo kidogo inakuwa uh, complex utaratibu wake ni tofauti kidogo na ule ambao ni wa mtu mwenye pharmacy ambayo ni ya kawaida ya medium size ambayo haihitaji wafanyakazi wengi sana E, na mifumo yake sio complex kivile. Sasa a, kwa hizi pharmacy ambazo ni either kubwa sana zina watu let's say kuanzia wafanyakazi wa pale ndani ni kuanzia kumi na kuendelea ukiacha na hawa wanje kwa sababu unapokuwa na pharmacy kubwa ambayo ina deal na a, let's say ni jumla reja reja alafu pia una import ama unaingiza dawa e, wakati fulani unahitaji kuwa na wafanyakazi wengine ambao wana deal na a marketing labda ambao hao tunaita ni drug representatives ambao nao wanapaswa kusajiliwa na baraza la pharmacy yani hawatakiwi kuwa tu uh, watu ambao hawaja hawaja hawajapata uh, training flani na hawajapata usajili flani na haya yote yanasimamiwa na baraza la pharmacy uwezi ukatoka tu kwenda kuanza uh, kufanya marketing ya dawa wakati baraza halikutambui e, kwa hivyo ni jambo la muhimu la kuzingatia hilo na hii yote ni kwa ajili ya kujali afya ya yule anayekwenda kutumia hiyo dawa kwa sababu dawa sio product tu kama product zingine Tazamaji wa PDK Generation baada ya maelezo hayo sasa tutakwenda kukupa tips kidogo sana kuhusu namna sasa ya kuyasimamia maduka ya aina hiyo Namna ya kuyasimamia maduka ya aina hiyo kuna kitabu ambacho ni kizuri sana kimeeleza kuhusu mambo haya ya management pamoja na leadership kwenye upande wa afya kinaitwa Management Sciences for Health E, kimejaribu kueleza a, kwa undani sana kwamba e, namna ya ku manage institutions au taasisi hata kama ni biashara ambazo zinashughulika na a, sekta hii ya afya na specifically kuna reference moja ambayo inahusu a, managers who lead yani e, kuna wakati fulani katika makala zetu zilizopita tuliongea kuhusu wale e, viongozi ambao ni mameneja pia kwa sababu kuna kazi ambazo ni za kimeneja ambazo ni za kiusimamizi zaidi lakini kuna kazi nyingine ambazo ni za kiuongozi ni za ni za ki leadership zaidi kwa hivyo MSH wao wamependekeza kwa taasisi hizi ambazo ziko kwenye afya ni vizuri uka, ukawa na watu wenye sifa zote mbili you need to have a manager who can lead hizo 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 kazi za aina mbili za manager na za uh, kiongozi e, ni kwamba ziko tofauti wanasema they are distinctive but they are both complementary they complement each other so uh, ni functions tofauti ni kazi tofauti lakini zinasaidiana katika kuelekea kwenye mafanikio ya taasisi au kwa habari ya pharmacy sasa tunazungumza kuhusu e, mafanikio ya pharmacy zako au pharmacy yako na unavyokuwa na pharmacy ambayo ni kubwa ndio hizi concept inabidi kuzielewa. Hata pharmacy ndogo unatumia lakini kama pharmacy ni kubwa ina wafanyakazi wengi zaidi ya kumi let's say kwa, 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 kwa kama sample na kuna wengine wako nje, wengine wa, wa delivery, wengine wa marketing kwa unahitaji mtu ambaye ana skills hizo zote au kama ni watu tofauti wenye hizo skills tofauti wakae kwa pamoja waweze kufanya uh, 
maamuzi ama any other function ambayo inahusika na management au leadership kwa ajili ya mafanikio ya farmasi yako kwa hivyo uh, skills gani ambazo zinatakiwa hawa watu kuwa na, ku, ku, ku nazo skills ambazo hawa watu wanatakiwa kuwa nazo nitakwenda kuziweka kwenye makundi matatu lakini zote kwa ujumla zina fall kwenye zile zile za mwanzo tulizosema kwa upande wa wasimamizi ama mameneja eh, ni zile zile za planning eh unatakiwa ujue planning ujue monitoring and evaluation eh, hizo ni miongoni mwa za kimeneja lakini kuna zile za kiuongozi ama za leadership e, ni lazima uweze kujua e, namna ya ku a, kuanza ku, ku scan mazingira ya nje na ndani ya farmasi yako lakini lazima pia ujue ukisha scan kuangalia hayo mazingira kuangalia wadau ni kina nani dawa utakuwa unatoa wapi ukishangalia yote hayo unakuja unazifocus sasa una, una, unaweka vision kama kiongozi as a leader unaweka vision unaweka strategy za kuweza ku accomplish ku, ku Ukishafanya hivyo unakuja kwenye e, kufanya alignment sasa ya resources ambazo unazo e, zile rasilimali ulizo nazo kuziwaanisha na e, vision ambayo wewe kama kiongozi umeweka pale na ukishafanya hivyo kuna mambo haya mengine ya kuinspire pamoja na kuweza kuinfluence e, wale ambao wanafanya kazi kwenye hiyo taasisi kwa sababu it's already a complex E, institution kwa ukiwa nao wengi inabidi wewe unawatia mutisha e, wewe unawa inspire maneno yako na matendo yako yawe yanafatana e, uweze ku, ku, kufanya alignment na, na hapa kwenye alignment naomba ni niongelee ni 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 niweze ni, ni, ni kuifafanua kidogo kuna wakati fulani unaweza kuwa na mtaji wako wa biashara wa ya duka la dawa and then ghafla mambo yanabadilika huko nje ambayo wewe huna control nayo labda ni mazingira ya kisiasa au mazingira tu ya kibiashara yame change sasa unahitaji kuwa na hapo kuwa na mtu ambaye anaweza kusimamia hayo mabadiliko hiyo kwa maana ya change hiyo uh, change ambayo inatokea huko nje hii biashara yako ili endelee kusurvive inaweza kaa change ya mambo ya regulation labda TRA au masuala ya kisiasa yamebadilika kwa hiyo na biashara inakuwa affected kwa unahitaji mtu ambaye anaweza ka withstand hiyo situation na huyo mtu anatakiwa awe na quality za leadership kwa hiyo yakitokea mambo kama hayo utahitaji mtu ambaye anaweza akafocus halafu aka refine kuna asini ya moja ambaye amefanya kazi kwenye sekta hii ya afya kwenye taasisi of uh, siku za karibuni ilikuwa na discussion naye kidogo alisema kwa Tanzania zile function za management kwa maana ya planning siju controlling na nini hizo tunaziweza vizuri sana kutengeneza plan si kufanya nini hizo zinawezekana vizuri sana shida kubwa iko kwenye kuja ku refine na kutengeneza tactics ambazo zitakusaidia sasa kuweza ku achieve zile plan zako unaweza kawa ni resources zimekuwa ni chache ni mazingira yamebadilika kwa hiyo ili kuweza kufikia ile vision ambayo umejiwekea lazima upate mtu ambaye ana hizo qualities ambaye anaweza aka refine ile plan yako aka weka tactics um, akaweka mbinu ndogo ndogo ambazo zitakusaidia ku achieve ile strategy ule mkakati wako wa jumla ambao ni wa muda mrefu eh sasa yakitokea mazingira kuna mabadiliko nje au budget imepungua au labda kama ni mkopo umechukua alafu eh umeanza kufikia sehemu kurudisha imekuwa changamoto ile pesa ndogo iliyobaki unahitaji kuwa na mtu ambaye ni leader ambaye anaweza akawa na hizo tactics na nini ambazo atazi introduce kwa ajili ya kuweza kwenda ku achieve e, vision hiyo umejiwekea kwa hiyo unaona hizo qualities za kiongozi ambaye ata influence ambaye ataweza ku focus ambaye ataweza ku refine some tactics ndani mazingira yakibadilika unahitaji kuwa nazo kama unaisimamia pharmacy ambayo ni kubwa kidogo ni za muhimu kwa kweli sio hizo peke yake kwa unatakiwa uwe na hizo alafu uwe na zile za management pia za kuplan za ku control kufanya staffing kufanya monitoring and evaluation na mambo ya namna hiyo au kwa hiyo hizo zote ni za management pamoja na leadership asa zote kwa pamoja tunaweka kwenye cup moja zote tunakwenda kuliweka kwenye cup moja lenye uh, skills za aina tatu skills za aina tatu ambazo mtu anapaswa kuwa nazo au za makundi E, ziko kwenye makundi matatu ambazo wanaofanya kazi kwenye hizi pharmacy kubwa wanatakiwa kuwa nazo kwenye eneo la usimamizi. Asa haya makundi matatu kundi la kwanza tunaita, tunaita ni zile technical skills. 
technical skills zinahitajika kwa hawa viongozi ambao kwa sababu leadership ama management sio tu wale top ah no no kuanzia chini unaweza kukuta taasisi ina units ina departments ina top management kwa hiyo uh, kuna skills tofauti tofauti kulingana na mtu yuko katika level gani hawa wa chini kwa mfano kwenye units inatakiwa wawe na technical skills zaidi tunaposema technical skills tunamaanisha ni eh, zile mbinu kwa kwenye pharmacy sasa ni ule ujuzi eh, wa uweza kufanya kazi kwenye eneo la pharmacy au kusimamia vitu vidogo vidogo kama issue ya kuandaa uh, like order kuweza kujua dawa hii nafanyaje kuweza kujua hawa wateja wako namna hii kwa tushukue dawa za hivi na hivi na hivi hizo ni, ni technical skills ujue kwamba dawa hii ukimpa mtu huyu unatakiwa umwambie nini eh, o, hii inatakiwa kutumika kabla ya kula au baada ya kula all of those are technical skills. Kwa hiyo wale ambao wako leaders ambao wako kwenye level ya chini mpaka yule mtu wa chini kabisa ambaye anafanya kazi pale pharmacy anatakiwa kuwa na hizo. Hizo hakuna compromise lazima uwe nazo kama unahudumu kwenye hiyo pharmacy especially kwa ngazi ya chini. Unapopanda juu kidogo unapata kuna human relation skills. E, kuna ujuzi ambao unatakiwa uwe nao ambao unakusaidia kwenye suala la mahusiano ya watu pale kazini na hizo ni muhimu sana kuanzia kwenye mawasiliano namna ya kuanga, kushughulika na uh, uhusiano kati ya mfanyakazi mmoja na mwingine uhusiano kati ya mfanyakazi na mchaji wake e, na masuala yote hayo na hii inasaidia kuwaweka wale wafanyakazi katika mazingira ambayo yatawafanya wao kuendelea kufanya kazi kwenye utulivu katika hiyo pharmacy au hiyo group la pharmacy ambazo ni complex kwa sababu sometimes utaweza ukahitaji kumwamisha mmoja kumpeleka sehemu nyingine eh, kwa sababu labda ya mahusiano fulani ambayo yako kwenye eneo ambalo yupo yanaweza kawa uh, sio mazuri au yeye mwenyewe uh, hayo mazingira kuna kitu kinamtatiza kwa hiyo unahitaji kuwa na uh, some human relation skills kwa ajili ya kuweza ku deal na huyu mtu uwe na ile emotional intelligence mtu labda amefiwa na matatizo fulani ujue E, hizo skills za kuweza kumhendo. Hii ni kwa wale viongozi ambao wako level ya kati kwa maana labda wako idara hivi e, watu kama hao kama hizo pharmacy zako zina department au zina work streams au vitu vya namna hiyo. Na kwa wale top management wale viongozi wa juu kabisa labda manager wa hilo tawi kama ni pharmacy na matawi manake manager wa hilo tawi e, au ni pharmacy kubwa kama kuna CEO chief executive officer kuna mkurugenzi e, hao wanatakiwa wawe sana na conceptual skills hizi skills wote wanatakiwa kuwa nazo lakini hizi ugo haya unavozidi kwenda juu uh, unazidi kuhitaji zaidi hizi skill ambazo nimesema ni conceptual ambazo conceptual manake ni uwezo wa kuyaona mambo kwa upana uwezo wa kuyaona mambo kwa upana wake na unatakiwa ufikirie eh, in terms of usifikirie too straight hivi yani ufikirie tunasema ni kwa lugha ya Kiingereza tunasema uh, ufikirie kwa utaratibu wa system thinking yani ufikirie kwamba mambo yana interact yani kila kitu ambacho kinatokea hakina sababu moja kuna mambo mengi ambayo ndio ambayo yanahusika katika kuja kuchangia kitu fulani kutokea au kama ni faida unaitaka katika farmasi yako manake usifocus tu kwenye kuuza hapana hata well being ya wale wafanyakazi na usifocus tu peke yake kwenye wafanyakazi ambao ni koo labda wako mle ndani wanauza hizo dawa au wanaotumia wateja hapana nenda mpaka kwa mlinzi naye ana, ana pati yake ambayo ana play eh, kama mlinzi wa lile eneo ili wewe ufanikiwe kwa hiyo wale top management wanahitaji technical skills kidogo wakiwa nazo sio mbaya lakini sio sio requirement yake sio 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 kubwa kiasi hicho kwa ajili ya kurunning organization lakini wanahitaji more of human relation pamoja na conceptual skills hizo conceptual nimesema ni ule uwezo wa kufikiria vitu e, in a complex manner kujua kwamba vitu vina, vina ili vitu vitokee vinahitaji mambo mengi na kitu chochote ambacho kimetokea pia kinakuwa kimesababishwa na mambo mengi kwa hiyo ili ku solve sasa unahitaji e, ku involve systems nyingi nyingi yani usifanye kazi kwenye silos ama ujue kabisa kwamba ili uweze ku solve hiyo issue au ili uweze kupata matokeo fulani unayotaka utahitaji ku deal na complex system. Kwa hiyo uh, hapo kwenye hiyo level ya juu sasa utahitaji kuwa na mtu ambaye ana conceptual skills zaidi kama ni CEO au nini ambaye ana hizo conceptual skills ambaye atakuwa na oversee pharmacy zote au kama ni moja kubwa basi ana oversee kila kitu. 
kuanzia kama sasa na kama hiyo pharmacy pia inashughulika na importation na, na, na nini manake unahitaji kuwa na mtu ambaye atakuwa anashughulika na anafahamu ana role ya pharmacy council sio lazima anafanya yeye lakini anafahamu hapa pharmacy council na usika hapa TRA na usika hapa TMDA na usika kama ni importers hapa watu wa OSHA wanatakiwa kuhusika kuna masuala ya mafao kuna masuala ya kiserikali mengine ya kisheria especially kama ni kampuni na mambo mengine chungu nzima. Kwa hiyo katika hiyo level ya juu top level unahitaji mtu ambaye ana hizo conceptual skills ni kundi la skills ambazo mtu anaweza kuwa nazo. Kwa hiyo kwenye part ya management na leadership kwa habari ya pharmacy ambazo ni kubwa kidogo kwa sababu ziko kwenye sekta hii ya afya ni vizuri ukazingatia mambo uh, yote hayo. Especially kama umeweka mtaji wako kutosha na pharmacy ni kubwa kama niliposema zingatia hizo skills zote kwa ngazi zote kuanzia kwenye technical skills za chini hapa alafu unakuja kwenye human relation skills alafu unakuja kwenye top management ambao wanatakiwa wawe na conceptual skills ukiweza kuiweka taasisi yako au pharmacy zako au pharmacy yako kubwa kwa utaratibu huo uh, most likely unakwenda uh, kufanikiwa especially kama wale watu wa top wako vizuri kwa sababu kama nilivyosema uh, katika makala iliyopita ni kwamba everything rises and falls on leadership kila kitu kitafanikiwa ama kitafeli kulingana na uongozi na uongozi ambao mara nyingi una determine direction ni ule uongozi wa juu japo unakuwa contributed na hao huko chini lakini pale juu akiwa hana conceptual skills za kutosha akawa tu labda ni technical skills anazo labda amefanya vizuri kwenye mauzo alafu aka akapanda tu cheo e, bila kujaribu kwa kuwa ya hizi conceptual skills anaweza kafeli vibaya sana asipokuwa na hizo conceptual skills kwa sababu mara nyingi uki, ukiwa na hizi technical skills peke yake unakuwa unafikiria in a linear direction unafikiria mambo yamekwenda hivi kumbe in real sense na in the real world mambo hayako hivyo mambo yako hivi yana interact kuna hichi kinaleta hichi kuna hichi mpaka Yaani kuna mambo mengi, kuna mambo mpaka ya, ya maji pia utahitaji kuangalia umeme, sijui na yani kuna ni mifumo ambayo ina vitu vingi. Kwa hiyo unatakiwa uwe na mtu ambaye anaweza kujifunza kufikiria hivyo au ambaye tayari anaweza kufikiria hivyo. Tazamaji wa PDK generation, nafikiri paka hapo umepata kitu kuhusu namna ya kupanga safu yako ya usimamizi, especially kama una pharmacies nyingi au una pharmacy ambayo ni moja lakini ni kubwa na inashughulika na vitu e, vya aina tofauti tofauti kwa unaweza kaa unashughulika na importation na shughulika na wholesale na shughulika na retail kwa hiyo it's even more complex kitu cha kukukumbusha tu hapo ni kwamba kwa wale ambao bado hawajaingia kwenye biashara na wanataka kuwa na hiyo chain ni kwamba kila pharmacy utakayoweka hata kama jina na kila kitu ni kile kile lakini itahitaji resources zile zile kama ambavyo sheria ama kanuni zinataka. Kwa hiyo usifikiri labda ukiwa na pharmacy Iringa e, alafu unataka kufungua nyingine let's say Njombe ama Mbeya basi utatumia tu uh, credential za 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 za, za pharmacy ile ile ulionayo Iringa hapana. Kule utahitaji pharmacia mpya kuisimamia utahitaji wataalamu wengine wa dawa kuwepo pale kwa hiyo itakuwa ni independent pia japo in, kwa, kwa, kwa in terms of vitu vingine organization na nini unaweza kufanya unapojua lakini kwa sheria ya baraza la pharmacy inawasimamia hii profession kule utahitaji utaratibu wake utahitaji kaguliwe upe utahitaji wafanye kazi wake wa kule e, kwa hiyo ni jambo la kulizingatia uh, usifikiri kwamba unaweza ukatumia wale wale wa sehemu moja wawe wana act mpaka na sehemu nyingine hiyo hairuhusiwi Pendo mtazamaji wa PDK Generation tumefika mwisho kwa siku ya leo uh, na kusihi tu usiache kusubscribe kwa wambai bado hujafanya hivyo na tutakutana katika makala inayokuja tukiongelea swala lingine kwenye eneo hili hili la biashara ya duka la dawa ama pharmacy kwa Tanzania tukutane kwenye makala hiyo bye bye